草帽一伙剧场版新皮肤。话不多说，先上 VCR。大家好，我是朱亚本，一年一度的动漫尾牙，周刊少年 Jump f e s t a 前几天刚刚结束。除了草帽一伙十位声优老师的倾情演出外，最引人瞩目的当属明年海贼王剧场版 Red 主角团外观人设的全部公开。先来看路飞，除了头顶的草帽和脚下的无上大拖鞋外，衣服裤子全部换了一遍，身上的背带挂着四个风扇一样的装置，特别适合在燥热的音乐会场蹦迪。海贼王这几部剧场版都是在夏季上映，画风都是比较清凉的。再来看索隆，好家伙，绿爪头换上了一身破洞牛仔，上一身微造型还戴上了一串项链，朋克气息直接拉满。左臂的头巾保留了，随时准备切换战斗形态，毕竟草帽一伙走到哪哪里就要出事。接着是娜美，嗯，满满的福利。娜美上这一次也是响应环保，少用布料，右眼的装饰是点睛之笔，脚下的高跟靴可爱又不失性感，挨了挨了，整个造型妥妥的度假风。然后是乌索普，全体起立，大佬登场。这面部妆容直接向另一个大神巴基看齐，浮夸的披风和尖刺型的铠甲，朋克风直接拉满，就像是舞台上的主唱。乌索普唱歌在正作中出现过多次，比较著名的就有那首《狙击王之歌》。这是暗示乌索普会在这部剧场版里登台献唱吗？再来看三智，这知性的眼镜，这性感的毛腿，这蓬松的头发，王子全新的造型力压民歌，成为新的潮流达人。这里三智的眉毛方向又变回正常了，并不是尾田画错了，因为在最新的一千零三十六话里，眉毛确实改回来了。总的来说，山子这个造型相当好看。接着来看乔巴，小小的脑袋，大大的问号，整个头部变成了一个挂架，插上了两只蒲扇。从背后来看，像极了一个大苹果。真是可爱妈妈给可爱开门，可爱到家了。手持两根荧光棒的乔巴，应该是妥妥的气氛组了。这里有个小细节，蒲扇上面分别有 UTA 的字母和一个未知的组织标志，标志有很明显的兔耳朵和翅膀元素，与之前宣传片里的妹子完全契合。看来她就是这场音乐会的核心大咖。再来看罗宾。罗宾酱这次走的是又纯又欲的纯欲天花板路线，非对称丝袜设计一口气满足了两种群体，发型也从黑长直变成了大波浪，颜值直追海贼女帝，应该是罗宾目前为止最好看的形象之一了，不许再做奇怪的表情了。接着来看弗兰奇，自带音响的男人千千万，但自己就是音响的男人，也就弗兰奇了。好家伙，这次直接把自己改装成了一个大功率音响，出场自带电音，走到哪都是主场。前胸还复刻了磁带播放的样子，配上经典的快进快退按钮，细节满分。然后是布鲁克，如果要说草帽一伙谁最契合这部剧场版的主题，必须是灵魂之王布鲁克。两年时间成为了红遍世界的超级巨星，连悬赏令都是演唱会海报风格。这次布鲁克的造型有点说唱歌手的味道，衣服上有 BPM 字眼 ，BPM 是现实中的国际顶级音乐节之一。再次点题，最后是圣拼。恭喜蓝胖子正式加入海贼王电影宇宙。不过这身装扮还有浮夸的腰带，不像是来蹦迪的，更像是来打拳的。妥妥的演唱会门口保安大叔。看完了草帽十人的设定图，这次剧场版的背景故事也基本定掉了，就是超级演唱会。每年剧场版都会有一个主题，相应的草帽一伙也会有一套新皮肤。这次则是种种线索都指向了那位能用歌声改变命运的神秘妹子。她会和香克斯有什么关联呢？该不会是香克斯的迷妹吧？期待一下后续的爆料吧。这次尾田还给 Jump Fast 二零2二发了一篇寄语，强调了 Red 是香克斯第一次在剧场版里这么有存在感，看来戏份不会少。明年是海贼王漫画连载二十五周年，又将会有各种好玩的策划。尾田最后强调了目前的合作国片，连他本人都十分惊讶，怎么还没有完结？终于连作者本人也有点受不了了。尾田已经开始构思合作国片最后的大场景，这个篇章的结局应该不远了。我是朱爱本，希望2022年海贼王一如既往的高燃。我们下期见啦！